。好，接下来呢，呃，要来证明根，呃，问问看根号二到底是大概等于多少？那根号二不是有理数这件事情的证明，我们会另外证明。好、哦，在之前啊、哦、已经证过了，其实你可以参考它啊、哦，为什么它不是有理数？好，那既然证明出来它不是有理数，那到底根号二大概等多少呢？好，那我们知道说根号二是什么？根号二它是其实是这个 x 如果等于根号二的话，那 x 的平方就是根号二的平方，那算出来应该是二。那它是一个正数 ，x 是一个二的正的这个平方根，哦，所以它这个 x 是大于零的，所以。它的平方等于二，它又大于零，那我们要来看看谁跟它这个靠近，或者它大概介在哪两个数之间。好，我们知道说二呢是介在一跟四之间的，好，所以一是一的平方，四呢是二的平方。好，所以一小于二小于四。那根号二的话，这里开根号，这里开根号，这里开根号，所以根号二就会其实会介在这个根号一跟根号四之间，根号四就是二，所以根号二就介在一跟二之间，可以吗？好，那你可以再把这个一跟二做十等分，得得得得得，好，切十等分，一点一、一点二、一点三、一点四、一点五、一点六，一直到一点九。好，那它二点零，然后你就把每一个都平方起来，一的平方，啊，一点一的平方，一点二一，一点二的平方，一点四四，好，以此类推，一点四的平方，一点九六，一点五的平方，二点二，好，所以你发现二呢是介在。一点九六到二点二之间，所以二会小于十四的，呃，会大于十四的平，呃，大一点四的平方，会小于一点五的平方，所以二会在一点四的平方到一点五的平方之间。好、哦，因为这个是一点九六，这个是二点二五。好，所以二贴在一点多到二点多之间。那这个把它开根号，呃，开根号，开根号，根号二就贴在。这开根号是一点四，这开根号是一点五，所以根号二就介在一点四跟一点五之间哦。好，这样你懂吗？好，意思就是说，一跟二之间你可以切十等份，然后把它找找到二是介在这两个平方数之间。二如果介在这两个平方数之间，二就介在一点四平方跟一点五平方之间。那既然介在这个平方之间，你把它开根号，开根号，开根号。根号二就会介在一点四跟一点五之间，你就找到。哦，原来根号二是一点四多哎。那如果你还要再更精密一点呢？你可以把一点四跟一点五再切十等份，再个别平方。好，一点四，一一点四二啊，每个每个平方，一点四一的平方多少？一点四二的平方多少？一点四三的平方多少？你又发现二又介在一点四一的平方。跟一点四二的平方之间，哦，就是说你把它平方出来，你发现这是一点多，这是二点多，那二就介在这两个连续的平方之间，那把它开根号，开根号，开根号，根号二就会介在一点四一跟一点四二之间。好，所以根号二大概多少？就一点四一多，对不对？好，那同样，如果你还希望更精密，你再把一点四一跟一点四二再切十等份。那一点四一零、一点四一一、一点四一二、一点四一三、一点四一四、一点四一九、一点四二零，每一个都把它平方，然后你又可以去找到这个有一个一点多，下一个是二点多，那二就介在一点多到二点多之间，那所以它介在这两个平方之间，哦，其实是一点四一四的平方到一点四一五的平方之间。所以再把它开根号，开根号，开根号，所以根号二又介在一点四一四到一点四一五之间。好，所以这样子的话，你就知道根号二就是一点四一四多，还没到一点四一五。好，这样以此类推，你是不是可以又继续做？那这个方法就叫做十分逼近法。
。好，所以这个方法就叫十分必经法。我们可以去大概把根号二找出它的近似值出来。好，那这个近似值呢，我们做了一下，大概可以，它是多少呢？是一点四一四二一三五六二三七多少多？好。经正确到十一位啊，二四六八十十一啊，十一位是正确的后面啊。那如果你还要做，还可以继续做了。好，这个就是说，你对一个无理数，其实你可以知道它大概等于多少，哦，大概等于多少。那至于说证明为什么根号二是无理数，我们之前已经证明过了啊。自己同学，如果你觉得想要了解，那我们就来看啊，自己去点选。根号二是物理数那个证明来看，哦，你就知道为什么。这样有没有问题？